Hola, buenas. En este vídeo te voy a enseñar a hacer las operaciones combinadas con números enteros. Hay que saber, en una multiplicación o división, ¿vale? Tenemos que saber que menos por menos es igual a más. Más por más igual a más. Más por menos igual a menos. Y menos por más igual a menos. ¿Vale? Esto, eh, tanto en multiplicación como en división, no tiene que ver nada con la suma resta. O sea, solo multiplicación y, di y división. Vale, a ver. Ahora pasamos a ver el orden de operación. Primero tendremos que hacer los paréntesis y corchetes. Segundo, las raíces y potencias. Si las hubiera. Tercero, multiplicación y división. Y por último, la suma y resta, que es lo mismo. Cuando decimos suma, decimos resta, ¿vale? Lo último, la suma. Acordaos siempre, siempre, siempre. ¿Vale? Y quien dice suma, dice resta. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Bien, aquí vemos que tenemos un paréntesis aquí. ¿Vale? Y dentro del paréntesis tenemos una división, que es lo que primero vamos a hacer antes de hacer la suma, porque hemos quedado que lo último es la suma, con lo cual lo que es sumarlo todo va a lo último. Primero haríamos esto. ¿Qué pasa? Que, vale, sí, primero lo del paréntesis, pero fuera tenemos también, por ejemplo, podemos hacer esta multiplicación de aquí, porque no nos implica nada, ¿vale? O sea, esto hay que multiplicarlo igual. Entonces hacemos menos 12 por 3, menos por más es menos. Menos 36. Ahora ponemos el más 18. Porque no lo vamos a usar. Con lo cual lo ponemos. ¿Vale? Tenemos que ir en orden. Desde aquí hasta allá. Lo que se puede hacer se resuelve. Y lo que no se deja tal y como está. Dividido. Y ahora entre el paréntesis. Ponemos menos 12 entre 6. Son menos 2. Y ponemos el más 8. Vale. Como no lo vamos a usar, lo ponemos igual aquí. Igual. Y ahora ponemos el menos 36, porque no lo vamos a usar todavía. Más 18. Todavía no lo vamos a usar tampoco. Dividido. Y ahora ya sí, se hace menos 2 más 8. Se pone el signo del mayor y se resta. ¿Vale? Cuando tenemos eh, signos diferentes dentro de la operación... Se pone el signo del mayor, que en este caso sería el más, y se resta, con lo cual sería más 6. ¿Vale? Lo he puesto así para que lo veáis, pero realmente podría ponerse 6 directamente. ¿Vale? Y ser 18 dividido entre 6. Pero bueno, lo he puesto así para que lo veáis mejor. Igual a menos 36. Y ahora, más 18 entre más 6 son más 3. Entonces ahora sería igual. ¿Cuál es el signo del mayor? El menos. Porque el mayor es el 36. Pues se pondría el menos. La 36 menos 3. ¿Vale? Porque hemos quedado que se restaba al mayor y le restas al menos. Pero menos 36. O sea, 36 menos 3. Son 33. Con lo cual queda el resultado menos 33. ¿Vale? Espero que estéis aclarando, pero... No sé yo si... Y lo acabáis de coger. Vamos a hacer otro. Como veis aquí no hay paréntesis, con lo cual no pasa nada. Lo siguiente, potencias, no hay. Países tampoco. Pues multiplicación, sí que hay. Tenemos aquí una multiplicación, aquí otra multiplicación y aquí otra multiplicación. Vale. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer primero todas las multiplicaciones. Por lo cual, 2 por 5, 10. Ahora, 2 por 7, con el más, porque es más 14. Y ahora, menos 2 por 4, con el menos, porque es menos por más menos, 8. Igual. Y ahora ya, pues, sumaríamos los que tienen igual signo. Serían 10 más 14, 24. Y pondríamos el menos 8. 
que no habría ningún no hay ningún número que tenga signo negativo entonces no lo podríamos agrupar con el menos 8 si tuviéramos a lo mejor un menos 5 podríamos hacer el menos 8 y el menos 5 sumarlo y sería 24 menos lo que diera vale pues ahora ya se hace 24 menos 8 que son 16 vale vamos a hacer otro aquí en este tenemos el paréntesis y dentro del paréntesis tenemos una división vale y fuera del paréntesis tenemos una multiplicación ¿Qué hay que hacer primero pues poner lo que va primero el 8 lo vamos a usar no pues se pone igual el más y ahora se pone el paréntesis el 10 no lo vamos a usar 10 menos eso no se usa vale ahora menos 15 dividido entre 3 son menos porque menos entre más hemos quedado que era menos con lo cual 15 entre 3 son 5 y ahora ya se pone más 3 por 4 es más 12 y el menos 6 como no lo usamos se pone igual bien ahora falta resolver el paréntesis con lo cual colocamos el 8 igual más y ahora 10 menos 5 es más 5 ponemos todo igual y ahora ya se haría lo que es la suma se suman todos los positivos y todos los negativos se pone el 8 bueno, más 5 más 12 menos 6 igual a más 25 que es lo que da sumar todos los positivos menos 6 vale en más 25 sale de más 12 más 5 y más 8 sumamos todo esto como tiene el mismo signo vale cuando aquí no hay ningún signo es que es un más vale que es positivo con lo cual la suma de todo ello nos da más 25 y ahora ponemos menos 6 porque solamente tenemos un número negativo y pues hacemos la operación el signo del mayor que es más 25 menos 6 19 y ya estaría resuelto espero que os hayas aclarado vale si no pues me lo decís vuestras dudas en comentarios o cualquier cosita y nada más ya hay otro vídeo vale con más ejemplos y más cosas para la gente que a lo mejor no le haya entrado y nada más. Hasta luego.